Hey, good morning. Good morning, my dear friends and students. I am Sadhana and all of you enjoying mathematics and science with me. Nihin Prana enjoy kata maths and science. Eight standards are tumcha cell and cell organelles. Hai interesting lesson. Ani first lesson start ke lela hai. Jacha mat apan vegu ke cell organelles a detail mat study karta hoot. Jacha ko thar apan vegu ke cell organelles samjhen ke lela hai. Cell wall ka hai, plasma membrane ka hai. Ya sagya ghostin cha apan ithe abhyas ke lela hai. Endocytosis ka hai, exocytosis ka hai. प्लाज्मोलिसिस काय आहे वेगवेगळे सोल्युशन्स आपण अभ्यास केला आणि आज आपल्याला एक नवीन सेल ऑर्गेनेल की जी तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे सायटोप्लाझम या सायटोप्लाझमचा इथे अभ्यास करायचा आहे तर तुम्हाला सगळ्यांना साध्या सोप्या भाषेमध्ये तुम्ही जे डायग्राममध्ये प्लांट सेल किंवा अॅनिमल सेल म्हणजे डॉट 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 लाईक पोर्शन काढतात ना ते काय असतं तुमचं सायटोप्लाझम असतं म्हणजे जर तुम्हाला त्याची डेफिनेशन आली किंवा तुम्हाला जर एक्सप्लेन करायला लावलं की सायटोप्लाझम नक्की काय आहे मग तुम्ही द डॉटेड पोर्शन इन द प्लांट ऑर अॅनिमल सेल इज कॉल एज अ सायटोप्लाझम असं लिहिणार का नाही तुम्हाला असं लिहावं लागेल सायटोप्लाझम इज द फ्लुईड विच इज प्रेझेंट बिटवीन प्लाझ्मा मेंब्रेन अँड द न्यूक्लियस बघा कुठलीही एक प्लांट सेल घेऊया आपण प्लांट सेलमध्ये सगळ्यात मध्ये सेंट्रल पोझिशनला काय असतं तुमचं न्यूक्लियस असतं आणि बाकी बाहेर काय असते तुमची समजा अॅनिमल सेल घेतली किंवा प्लांट सेल घेतली बाहेर काय असते तुमची प्लाझ्मा मेंब्रेन आणि त्याच्या बाहेर जर प्लांट सेल असेल तर काय असते तुमची सेल वॉल असते तर असं मटेरियम असं फ्लुईड की जे प्लाझ्मा मेंब्रेन आणि न्यूक्लियस यांना काय करतं सेपरेट करतं दिस इज कॉल ॲज द सायटोप्लाझम सो सायटोप्लाझमची डेफिनेशन तुमच्या पुस्तकातही दिलेली आहे तुम्ही लिहू शकतात सायटोप्लाझम इज द फ्लुईड बिटवीन प्लाझ्मा मेंब्रेन अँड न्यूक्लियस प्लाझ्मा मेंब्रेन आणि न्यूक्लियस यांच्या दरम्यान हे तुमचं न्यूक्लियस आहे ही शेवटची आउटर बॉइंडिंग ही प्लाझ्मा मेंब्रेन आहे यांच्यामध्ये तुम्ही डॉट डॉट टाकतायत ना मग हे काय असतं तुमचं सायटोप्लाझम असतं इट इज मुव्हिंग स्टिकी सबस्टन्स मेनी सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड इन दि सायटोप्लाझम सगळे जे सेल ऑर्गेनेल आहे म्हणजे जग सगळे जे व सेल्सचे जे अवयव आहे तुमचं गॉल्गी कॉम्पे कॉम्प्लेक्स आहे तुमचं मायटोकॉन्ड्री आहे तुमचं एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहे तुमचं लायसोसोम आहे तुमचं ल्युक्लियस आहे हे सगळे जे सेल ऑर्गेनेल्स आहे ते कशामध्ये एम्बेडेड असतात कशामध्ये प्रेझेंट असतात तर तुमच्या सायटोप्लाझममध्ये काय असतात हे प्रेझेंट असतात जर तुम्हाला कोणी विचारलं की ऑल दी सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड इन द विच सेल कंपो it is embedded in the cytoplasm cytoplasm is the medium for the different chemical reaction which is occurring in the cell cell madla vegvega chemical reaction hot astat baga digestion hot asta excretion hot asta ha vegvega reactions astat ya reaction carry karnyasathi medium manun ka asta tumcha cytoplasm asta and cytoplasm having when ग्राउंडेड सस् सबस्टन्स एक त्यांच्यामध्ये डॉट 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 सारखा तो ग्राउंडेड सबस्टन्स असतो त्याला आपण सायटोसोल असं म्हणत असतो सो स्टुडंट द पार्ट ऑफ सायटोप्लाझम अदर दॅन ऑर्गेनेल्स ऑर्गेनेल्स सोडून तुमच्या सायटोप्लाझमचा जो पार्ट असतो त्याला सायटोसोल म्हणत असतो तो हा सायटोसोल काय करतो इट कंटेन्स डिफरंट टाईप ऑफ विटॅमिन्स मिनरल्स व्हायटल सबस्टन्सेस लाईक ॲमिनो ॲसिड्स ग्लुकोज विटॅमिन्स हे सगळे कशामध्ये असतात सायटोसोलमध्ये प्रेझेंट असतात मग तुम्हाला सायटोसोल हा शब्द कुठेही जर ऐकायला मिळाला किंवा तुम्ही बघितला तर तो कशाशी रिलेटेड आहे तुमच्या सायटोप्लाझमशी रिलेटेड आहे इट इज द ग्राउंड लेवल सबस्टन्स इन द सायटोप्लाझम सायटोप्लाझममधला सगळ्यात महत्त्वाचा ग्राउंडेड सबस्टन्स काय आहे सायटोसोल असतो की ज्याच्यामध्ये विटॅमिन्स मिनरल्स जे व्हायटल सबस्टन्सेस आहे ॲमिनो ॲसिड्स आहे ग्लुकोज आहे हे सगळं प्रेझेंट कशामध्ये असतं तुमच्या सायटोसोलमध्ये प्रेझेंट असतो ठीक आहे आता तुम्ही जर डायग्राम जर बघितला ॲनिमल सेल आणि प्लांट सेलच्या जर डायग्राम तुम्ही व्यवस्थित बघितला तुम्हाला डायग्राम पण दिसत आहेत तर ॲनिमल सेलमध्ये सायटोप्लाझम कसं दिसत आहे आणि प्लांट सेलमध्ये तुम्हाला सायटोप्लाझम कसं दिसत आहे जर तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्व्ह करा आणि जरा कमेंटमध्ये पण लिहा तर तुमच्या असं लक्षात येईल की ॲनिमल्स इन द ॲनिमल सेल द सायटोप्लाझम इज अ मोर डेन्स जास्त तुम्हाला डॉट डेट डॉट 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 कोणामध्ये दिसेल आपल्या सेलमध्ये ॲनिमल सेलमध्ये ॲज कम्पेअर टू द प्लांट सेल प्लांट सेलमध्ये काय दिसेल तुम्हाला मोठं एक व्हॅक्युअल दिसेल रिक्ती काय एक मोठी त्याच्या आउटर साईडला टू द पेरीफेरील त्या व्हॅक्युअलच्या बाहेरला म्हणजे तुमच्या प्लाझ्मा मेंब्रेनच्या जवळ थोडंसं इथे थोडंसं काय दिसेल तुम्हाला सायटोप्लाझम हे पाहायला मिळेल ओके सो इट इज मोर डेन्स इन ॲनिमल सेल अँड इट इज लेस डेन्स इन द प्लांट सेल प्लांट सेलमध्ये लेस डेन्स असतं आणि ॲनिमल सेलमध्ये आपल्यामध्ये सायटोप्लाझम काय असतं मोर डेन्स जास्त असं दाट दाट म्हणजे सगळीकडे असे डेन्स म्हणजे आपण काय म्हणतो त्याला दाट असतं आणि प्लांट सेलमध्ये थोडं विरळ असतं असं म्हणू शकतो आपण इन ॲनिमल सेल सायटोप्लाझम इज मोर ग्रॅन्युअल डॉट डॉट जास्त मिळेल तुम्हाला बघायला डेन्स वाईल इन द प्लांट सेल इट इज मोस्टली ॲट द 
पेरीफेरी ड्यू टू द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पेरीफेरी रीजन मे साइटोप्लाजम तुम्हारा बढ़ाया सो साइटोप्लाजम अपन इतने छान पैक क्लियर के लिए साइटोप्लाजम का है इट इज अ फ्लूड लाइक अ सब्सटन्स विच इज अ प्रेजेंट बिट्वीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्रेन एंड ऑल दी केमिकल रिएक्शन सेल्युलर रिएक्शन आर ऑकर इन द साइटोप्लाजम इट हैविंग द वन ग्रैंडुल वन ग्राउंड लेवल सिस्टम सब्सटन्स इज कॉल एज साइटोसोल एंड साइटोसोल कंटेन्स विटामिन मिनरल्स एमिनो एसिड्स ग्लूकोज ऑल दी वाइटल सब्सटन्सेस एंड इट इज मोर डेन्स इन एनिमल सेल एंड इट इज लेस डेन्स इन द प्लांट सेल सो अशा पद्धति ने अपन साइटोप्लाजम या सेल कंपोनट्स इतने अभ्यास के लिए आता पूछ पुस्तका है सेल ऑर्गेनेल्स न वॉट इज सेल ऑर्गेनेल जस आप बॉडी मधे आत मधे वेगे सेल अपने ऑर्गेनेल्स है वेगे बॉडी पार्ट्स है इंट का ही इनर ऑर्गन्स हैं का ही आउटर ऑर्गन्स है इनर मे तुम ब्रेन है किडनी है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ये सगे ऑर्गन्स है बाहर पे ऑर्गन्स है म जसे अपने ऑर्गन्स है तस या सेल मधे का ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट आता का ही अवयवस्था या सेल से सुधा ये आहोत अपन सेल ऑर्गेनेल्स अपन आहोत एंड ऑर्गेनेल it is specialized uh, sub unit having specific function within the cell स्पेशलाइज्ड सब युनिट असतात म्हणजे आता समजा मेंदू आहे मेंदूला काही काम असतं स्पेसिफिक सांगितलेलं हां तुमची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम वेगळं काम करते तुमची किडनी वेगळं काम करते तुमचं हृदय वेगळं काम करतं प्रत्येकाला काय दिलं काहीतरी फंक्शन वाटून दिलं तसं या तुमच्या सेलमध्ये स्पेशलाइज सब युनिट असतात हॅविंग स्पेसिफिक फंक्शन म्हणजे तुमचं न्यूक्लियस एक वेगळं काम करणार तुमचं गॉल्गी कॉम्प्लेक्स वेगळं का काम करणार मायटोकॉन्ड्रिया पॉवर हाऊस ऑफ द सेल पॉवर सप्लाय करण्याचं काम करणार म्हणजे प्र सेलमधले जे ऑर्गन्स आहे त्यांनासुद्धा काय आहे काहीतरी काम वाटून दिले आहे स्पेशलाइज फंक्शन आहे आणि त्याला काय म्हणणार आहोत आपण सेल ऑर्गेनेल्स म्हणणार आहोत दे आर द ऑर्गन्स ऑफ द सेल सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स द ऑर्गन ऑफ द सेल इज कॉल एज द सेल ऑर्गेनेल इच ऑर्गेनेल हॅज इट्स ओन लिपो प्रोटीन समजा न्यूक्लियस आहे त्याचं स्वतःचं लिपो प्रोटीन आहे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम स्वतःचं त्याचं प्रोटीन आहे रायबोझम आहे त्याचं प्रोटीन आहे म्हणजे प्रत्येकाला स्वतःचे काय असतात प्रोटीन्स असतात ओके एक्सेप्ट द न्यूक्लियस एंड द क्लोरोप्लास्ट ऑल द ऑर्गेनेल्स कैन बी सीन ओनली विद द इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप अपन स्पष्टपण कुछ ही मैक्रोस्कोप खाली साधा मैक्रोस्कोप है तैमे अपन क्लोरोप्लास्ट बगू शको आूक्लियस है अगर स्पष्टपण बगू शको पन तुम्हारा गॉलगी कॉम्प्लेक्स का अभ्यास कराए तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम का अभ्यास कराए कि तुम्हारा अदर से सेल ऑर्गेनेल्स का अभ्यास कराए तो तुम्हारा लगना है फ्त आ फ्त इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप कि ज्या मैग्निफाइंग पावर जी है ती टेनेक्स खूब जास्त आते खाली तुम्हें डिटेल मे हा सेल ऑर्गेनेल का अभ्यास हा करू शकता सो स्टूडेंट या नर तुम्हार पुस्तका एक इम्पॉर्टंट एक्सपेरिमेंट दिल है दैट इज ऑनियन पिलिंग एक्सपेरिमेंट मजे कद्या पत्ल पापुद्रा घेन तो अपने मैक्रोस्कोप खाली बगात काय दिस्त है तो तुम्हारा इतने डायग्राम मे दिस्त है ऑलरेडी का दिस्त है तुम्हारा हे ऑनियन की जी सेल है ऑलियन पिल पिलिंग एक्सपेरिमेंट मे तुम्हारा का दिस्त है न्यूक्लियस दिस्त है साइटोप्लाजम दिस्त है सेल वॉल दिस्त है हा सग्या गोषी तुम्हारा का दिस्त है दिस्ते पण कसं दिसणार काय करायचा हा एक्सपेरिमेंट तर तुम्ही तुमच्या शाळेमध्ये हा एक्सपेरिमेंट नक्की करून बघा तुमच्या शिक्षकांना सांगा किंवा तुम्ही यूट्यूबवरती जाऊन बघू पण शकतात हा एक्सपेरिमेंट किंवा हे अशा पद्धतीने आता कशाच पद्धतीने हा एक्सपेरिमेंट जर तुम्ही पुढे कॉलेजला गेले आत्ता नाही एक्सपेरिमेंट केला तर नंतर नववी दहावीला हा एक्सपेरिमेंट नक्की करून बघा तुमच्याकडे सायन्स लॅब असेल तर काय करायचं कांदा घ्यायचा आहे कांदा सगळ्यांकडे अवेलेबल असतो कांद्याचं वरचं जे टर्फल आहे ते काढून टाकायचं आहे आणि कांद्याचं आतलं जे लेयर्स असतात बघा बल्क असतात ते ते लेयर्स काढून त्याच्यामध्ये एक ट्रान्सपरंट असा असतो बघा एकदम पा सेमी परमेबल पातळ असा ट्रान्सपरंट अशी एक हे असते हां ते ट्रान्सपरंट लेयर असतो तो लेयर काय करायचं तुम्ही स्कॅप्युला आहे तुमच्याकडे चिमटा असेल त्या चिमट्याने काढून घ्यायचा काढून घेतल्यानंतर तो जो लेयर आहे तो आयोडीनमध्ये बुडवा आयोडीनमध्ये बुडवण्यासाठी का बुडवायचं आहे तर त्याच्यामधले जे त्या कांद्याच्या पाकपुद्र्यामधल्या ज्या सेल्स आहेत त्या स्पष्ट दिसाव्या त्याच्यातले सेल ऑर्गेनल्स आहे ते स्पष्ट दिसावे म्हणून आपण ते आयोडीन सोल्युशनमध्ये बुडून ठेवलं बुडवून ठेवल्यानंतर काय घ्यायची एक स्लाईड घ्यायची आहे काचेची अशी रेक्टँगुलर स्लाईड घेतली त्याच्यानंतर तो जो आयोडीनमध्ये बुडवलेला जो कांद्याचा पातळ जो थर आहे तो व्यवस्थित कापून घ्या व्यवस्थित 
तो काय करा त्या स्लाइडवरती ठेवा नंतर वरतून कव्हर स्लिप टाका कव्हर स्लिप का टाका कारण ते इकडे तिकडे हालू नये म्हणून गोल असते ती कव्हर स्लिप कधी कधी रेक्टँग्युलर शेप स्क्वेअर शेप पण असते ती कव्हर स्लिप त्याच्यामध्ये टाकताना एक काळजी घ्यायची आहे की त्याच्यामध्ये कुठलाही एअर बबल राहणार नाही हवेचा बुडबुडा राहणार नाही याची खात्री करायची कारण एअर बबल राहिला तर आपल्याला ते जे स्ट्रक्चर आहे मधलं कांद्याच्या पातळ थरातलं जे स्ट्रक्चर आहे ते आपल्याला नीट दिसणार नाही ते टाकल्यानंतर तुम्ही काय करा मॅग्निफाईंग ग्लासने ते मॅग्निफाय करा आणि ते इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली बघा बघितल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीच्या सेल्स तिथे बघायला मिळतील आता ही कांदा आहे म्हणजे प्लांट सेल आहे म्हणजे तुम्हाला त्याच्यात सेल वॉल ही नक्की बघायला मिळणार आहे मग आता तुम्हाला हे डायग्राम गोल याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे आता प्लांट सेल आहे कांदा काय आहे प्लांट आहे प्लांट सेल असल्यामुळे सेल वॉल स्पष्ट दिसेल त्यानंतर तुम्हाला आयोडीनमध्ये बुडवल्यामुळे एक ऑर्गन हा स्पष्ट दिसणार आहे न्यूक्लियस तर डॉट दिसणार आहे त्याच्यानंतर तिथे डॉट 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 असं पण दिसतं आहे म्हणजे तुम्हाला सायटोप्लाझम पण दिसणार आहे अशा पद्धतीने हा ऑनियन पिलिंग एक्सपेरिमेंट तुम्ही नक्की तुमच्या शाळेमध्ये करून बघा आता हा एक्सपेरिमेंट दिल्यानंतर आपल्याला हे का दिलेला एक्सपेरिमेंट तर आपल्याला महत्वाचं जे सेल ऑर्गेनल आहे ह्या सेल ऑर्गेनल्समध्ये सेलमधले प्लांट सेल आणि अॅनिमल सेलमधला जो ब्रेन आहे जो इम्पॉर्टंट सगळ्या सेलला कंट्रोल करण्याचं काम कोण करत असतं न्यूक्लियस न्यूक्लियसचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला हे एक्सपेरिमेंट इथे दिलेलं आहे म्हणजे तुम्हाला न्यूक्लियस दिसेल स्पष्ट मग टेन पॉईंट सेवनमध्ये ही डायग्राम दिलेली आहे ती डायग्राम तुमची न्यूक्लियस तुम्हाला स्पष्ट करते तर काय आहे न्यूक्लियस चला समजून घेऊया आजच्या या व्हिडिओमध्ये सो स्टुडंट वेन वी ऑब्झर्व अंडर इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप वी कॅन सी द न्यूक्लियस कवर्ड बाय द डबल लेअर मेंब्रेन विथ अ स्मॉल पोर दीज आर दीज पोर्स आर कॉल ॲज अ न्यूक्लियर पोर्स ठीक आहे तुम्ही डायग्राम बघा ह्या डायग्राममध्ये तुम्हाला काय दिसतंय सगळ्या सेल मधलं सगळ्यात मोठं जे ऑर्गन आहे ऑर्गनेल्स आहे ते आहे तुमचं न्यूक्लियस सो तुम्हाला कोणीही प्रश्न विचारला विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल सगळ्या सेलमध्ये सगळ्यात मोठा अवयव कोणता असतो असा जर तुम्हाला विचारला प्रश्न तर काय लिहिणार आहात दॅट इज न्यूक्लियस इज अ लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन द सेल सेलमध्ये सगळ्यात मोठा जो ऑर्गेनल असतो काय असतो तुमचा न्यूक्लियस असतो आता तुम्हाला दिसेल इट इज बाउंडेड बाय डबल लेअर डबल लेअर ने काय झालेला आहे तो बाउंड आहे मग आता आणि त्याच्यामध्ये जिथे ते डब बाउंडेड आहे तिथे काय आहे छोटे छोटे पोर्स आहे त्याला आपण न्यूक्लियर पोर म्हणत असतो मग हे पोर्स हे छिद्र म्हणतो आपण त्याला हे छिद्र कशासाठी असतील या न्यूक्लियसवरती न्यूक्लियस हॅज वन राऊंड न्यूक्लि इट प्रोव्हाइड द पॅसेज टू इन अँड आउट ऑफ द सबस्टन्स इन द सेल म्हणजे बाहेरचे पदार्थ मध्ये येणे मधर मध्ये तयार झालेलं वेस्ट मटेरियल बाहेर टाकणं न्यूक्लियसमधलं यासाठी पॅसेज प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोण करत असतं हे न्यूक्लियर पोर्स करत असतात हे जे छुद छिद्र दिसतं आहे तुम्हाला डायग्राममध्ये हे पोर्स कशासाठी असतात इन अँड आऊट एक्झिट अँड एंट्रीसाठी असतात पदार्थ आत येणे आणि पदार्थ बाहेर टाकणे याच्यासाठी असतं न्यूक्लियस हॅज हॅज वन राऊंड न्यूक्लिओ न्यूक्लिओलस एक अजून त्या न्यूक्लियसमध्ये अजून एक गोल पोर्शन दिसतो त्याला काय म्हणतो आपण न्यूक्लिओलस म्हणत असतो आणि अजून काय असतं क्रोमॅटिंग फायबर्स आर ऑल्सो प्रेझेंट देअर मग आता हे क्रोमॅटिन फायबर्स नक्की काय आहे दे आर द थ्रेड लाईक अ स्ट्रक्चर ते काय आहेत असे धाग्यांसारखे स्ट्रक्चर असतात विच कंडेन्स टू फॉर्म अ शॉर्ट थिक क्रोमोझोम ॲट द टाइम ऑफ सेल डिव्हिजन मग हे जे क्रोमॅटिन फायबर असतात ते काय होतात कंडेन्स होतात सेल डिव्हिजन सेल डिव्हिजन होतं म्हणजे काय एक सेल आहे एका सेलपासून दोन सेल दोनपासून चार चारपासून आठ आठपासून सोळा सोळापासून बत्तीस सेल हे सेल डिव्हिजन ज्यावेळेस होत असतात त्यावेळेस हे क्रोमॅटिन फायबर्स कंडेन्स होतात आणि त्याच्यापासून काय तयार होत असतं क्रोमोझोम तयार होत असतो सो अशा पद्धतीने हे न्यूक्लियस आहे मग हे न्यूक्लियसचं जे स्ट्रक्चर तुम्ही पाहिलं तर नीट समजून घ्या न्यूक्लियसच्या आतमध्ये अजून एक स्ट्रक्चर आहे न्यूक्लियस हॅज वन राऊंड न्यूक्लिओलस अँड क्रोमॅटिंग फायबर्स दे हॅविंग द डबल लेअर मेंब्रेन डबल लेअर अँड इट हॅविंग द न्यूक्लिअर पोर्स विच अलो टू पॅसेज इन अँड आउट टू द डिफरंट सबस्टन्सेस ओके सो अशा पद्धतीने हे आहे तुमचं न्यूक्लियस अँड इट हॅल्सो हॅविंग द क्रोमॅटिंग फायबर्स विच गेट डेन्स टू फॉर्म द क्रोमोझोम ॲट द टाइम ऑफ सेल डिव्हिजन स्टुडंट फंक्शनल सेगमेंट्स ऑन अ क्रोमोझोम आर कॉल ॲज अ जीन्स तुमचं जे क्रोमोझोम्स आहे त्याच्यामध्ये एक फंक्शनल सेगमेंट्स असतात म्हणजे त्या क्रोमोझोमवरती काय प्रेझेंट असतात जीन्स आणि हे जीन्स मध्ये काय असतात डी एन ए आणि ते डी एन एच तुम्हाला काय करत असतात हे डी एन ए मग फ्रॉम दी पॅरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग पॅरेंट्सकडून त्यांच्या मुलांकडे ते ट्रान्सफर होत असतात आणि म्हणून आपण म्हणतो की हा आईसारखा दिसतो हा वडिलांसारखा दिसतो जस्ट ड्यू टू दिस डी ठीक आहे सो अशा पद्धतीने आपण हे न्यूक्लियस आहे ते डिटेलमध्ये समजून घेतलं आहे 
आता हे न्यूक्लियसचे फंक्शन्स नक्की काय आहे त्याला समजून घेऊया इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिटिक ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द सेल अँड ऑल्सो कॉजेस द सेल डिव्हिजन म्हणजे बघा आपल्या शरीरामध्ये ज्या मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज काय खायचं काय पचतं न पचन झालेला पदार्थ बाहेर टाकणे या सगळ्या मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज कोण कंट्रोल करत असतं तुमची सेल कंट्रोल करण्याचं काम करत असतं त्यानंतर सेल डिव्हिजन सेल डिव्हिजन मीन्स वन सेल फॉर्म्स टू 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 फॉर्म्स फोर फोर फॉर्म्स एट एट फॉर्म्स सिक्सटीन अशा पद्धतीने सेल डिव्हिजन जे होत असतं एका सेलपासून नवीन सेल प्रोड्यूस होणे हे सेल डिव्हिजन करण्याचं काम कोण कोण कोर करत असतं हे आपलं न्यूक्लियस करतं सो इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व द ट्रान्समिशन ऑफ हेरिडेटरी कॅरेक्टर फ्रॉम द पॅरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग म्हणजे बघा तुमचं जे क्रोमोझोम्स आहे त्या क्रोमोझोम्समध्ये तुमचे जीन्स प्रेझेंट आहे या जीन्समध्ये तुमचे डी एन ए प्रेझेंट आहे हे हेरिडेटरी कॅरेक्टर म्हणजे अनुवंशिक जे गुण आहे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे ट्रान्सफर करण्याचं काम कोण करत असतं तुमचं हे न्यूक्लियस करत असतं न्यूक्लियस करत असतं म्हणजे कोण करत असतं या न्यूक्लियसमध्ये क्रोमोझोम प्रेझेंट असतं त्या क्रोमोझोममध्ये तुमचे डी एन जीन्स असतात आणि या जीन्समध्ये तुमचा डी एन ए असतो आणि ते काय करत असतात ट्रान्सफिट म्हणून आपण आपल्या आई वडिलांसारखे दिसत असतो कारण की का ह्या ट्रान्समिशन ऑफ हेरिडेटरी कॅरेक्टरमुळे मग आता याच्यामध्ये क्रोमोझोन आणि क्रोमॅटिन फायबर्स याच्यामध्ये तुम बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं कन्फ्युजन होईल तर क्रोमोझोम्स काय आहे आणि क्रोमॅटिन फायबर्स काय आहे ते पण छानपैकी समजून घेऊया सो तुमची क्रोमॅटिन फायबर्स जे आहेत बघा तुम्ही जर न्यूक्लियसच डिटेलमध्ये बघितलं तर असे थ्रेड थ्रेड्स असे दिसतील तुम्हाला ते एकमेकांमध्ये काय असतात गुंतलेले असतात पण क्रोमोझोम्स हॅव इन डेफिनेट शेप क्रोमोझोम्सला काय असतो विशिष्ट हा आकार असतो सो अशा पद्धतीने न्यूक्लियस काय आहे हे डिटेलमध्ये समजून घेतलं आजच्या व्हिडिओमध्ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पण तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेली आहे डू यू नो डू यू नो मध्ये टू पॉईंट्स दिलेले आहे ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूक्लियस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हिमोग्लोबिन कॅन बी अकोमलेटेड इन द आर बी सीज अँड देअर फोर द लार्ज अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन कॅन बी ट्रान्सपोर्टेड म्हणजे जर न्यूक्लियस तुमचा बाय चान्स लॉस झाला तर त्याच्यामुळे काय होत असतं हिमोग्लोबिन आहे लार्ज क्वांटिटीमध्ये जे हिमोग्लोबिन आहे ते आर बी सीज तुमच्या रेड ब्लड सेलमध्ये अक्युमुलेट होत असतं काय हिमोग्लोबिन खूप जास्त साचत असतं कशामध्ये आर बी सीज तुमच्या लाल रक्त पेशींमध्ये आणि ते साचल्यामुळे काय होत असतं ऑक्सिजनचं ट्रान्सपोर्टेशन हे मोठ्या प्रमाणामध्ये होत असतं हा एक पॉईंट दिलेला आहे देन नेक्स्ट वन दॅट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस जर नसेल सेलमधलं जर न्यूक्लियस नसेल सिव ट्यूब्स ऑफ दी प्लांट्स फो फ्लोएम तुमच्या जे प्लांट्स सेल्स असतात त्याच्यामध्ये झायलेम आणि फ्लोएम असतात त्याच्यामधल्या ज्या शिव ट्यूब्स असतात दे बिकम्स अ हॉलो त्या पोकळ होऊन जात असतात देअर बोर्ड ट्रान्सपिरेशन ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ फ्लूड बिकम व्हेरी इझी मग त्याच्यामुळे काय होत असतं जे ट्रान्सपोर्ट फ्लूडचं ट्रान्सपोर्टेशन हे खूप इझी होत असतं म्हणजे न्यूक्लियस जर लॉस झाला न्यूक्लियसच नसेल सेलमध्ये तर काय होत असतं ऑक्सिजनचं ट्रान्सपोर्टेशन जोरात होत असतं आणि तुमचं जे फ्लूड आहे त्या फ्लूडचं किंवा फूडचं जे ट्रान्सपोर्टेशन असतं ते पण जोरात होत असतं पण न्यूक्लियस खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण न्यूक्लियसमध्ये ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज होत असतात सो हे तुम्हाला एक इन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन म्हणून दिलेलं आहे सो आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण न्यूक्लियस नक्की काय आहे हे डिटेलमध्ये क्लिअर केलेलं आहे सो कसा वाटला आजचा व्हिडिओ आणि नक्कीच आय थिंक तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि आवडला असेल तर एक लाईक करा लाईक करणं सबस्क्राईब करणं आणि कॉमेंट करणं हे फ्री आहे लक्षात ठेवा कारण खूप कष्टाने हे व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येतो आहेत आणि तुमचं छान रिस्पॉन्स पण मिळतो आहे सो तुमच्या काही शंका असेल तर त्या पण कॉमेंटमध्ये लिहायला विसरू नका तर माझा एक प्रश्न आहे शेवटी जाता जाता विचारते आणि त्याचा आन्सर लिहा कॉमेंट बॉक्समध्ये सो विच सेल ऑर्गेनेल इन द सेल विच ट्रान्सपीज द हेरिडेटरी कॅरेक्टर फ्रॉम पॅरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग ओके सो राईट डाऊन आन्सर इन द कॉमेंट सो लेट्स लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ बाय बाय एव्हरी